Hi friends, this is Brahma. Welcome to Nifty and Bank Nifty Analysis. This video lo manam repeat trading kosum Nifty mariu Bank Nifty lo intraday levels hu, support and resistance levels gurinchi discuss chedamu. Alagi repeat kosum trading idea ni product chedanik prayatni damu. Final ga eroj market lo top gainers ni top losers ni gurinchi matlaar koni. This video nete end chedamu. Alagi video lo kvilde mundu vakasari manam eroj trading kosum. నిన్న వీడియోలో మాట్లాడుకున్న ట్రేడింగ్ లెవెల్స్ని అయితే గమనించడానికి ట్రై చేద్దాము ఆ వీడియోని నేను కార్డ్స్లో అయితే ఉంచుతాను వీలైతే గమనించడానికి ప్రయత్నించండి నిన్న మనం ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర మంచి సపోర్ట్ అయితే ఉందని డిస్కస్ చేసుకున్నాము అలాగే పైకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వద్ద ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉందని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్ వద్ద ఓపెన్ అయింది అక్కడి నుంచి కొంత ఫాల్ అయితే కనపడింది తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఏరియాలో ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ని అయితే తీసుకుంది ఈ ఏరియాలో కొంతసేపు కన్సల్టేషన్ అయితే జరిగి ఇక్కడి నుంచి అప్ సైడ్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రై చేసింది అక్కడి నుంచి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వద్దకు వచ్చి అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేయడం జరిగింది మనం నిన్న చెప్పుకున్న ఈ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్లో ఎగ్జాక్ట్గా ప్రైస్ రిజక్షన్ అయితే కనపడింది ఇక్కడి నుంచి దాదాపుగా టూ హండ్రెడ్ పాయింట్లు అయితే ఫాల్ అయ్యి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ వద్ద క్లోజ్ అయింది ఇక నిఫ్టీలో కూడా నిన్నటి వీడియోలో మనం చెప్పున్న దాన్ని ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏరియాలో ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందని చెప్పుకున్నాము ఈ ఏరియాలో ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ని అయితే నేను డ్రా చేసుకున్నాము ఈ జోన్లో వచ్చేసి నిఫ్టీలో ఐదర్ అప్ సైడ్ కానీ ఐదర్ డౌన్ సైడ్ కానీ వెళ్ళినట్లయితే ఎక్కువ మూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుందని కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది నిన్న అయితే ఈరోజు ఓపెన్ అయిన తర్వాత నిఫ్టీ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వద్ద ఒక సపోర్ట్ని అయితే తీసుకుంది ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ జరిగింది ఇక్కడి నుంచి ఫర్దర్గా పాజిటివ్లో అప్ సైడ్కి అయితే వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వద్ద హైని అయితే తాకి అక్కడి నుంచి కొంచెం కన్సల్టేషన్ జరిగి ఫైనల్గా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అవడం జరిగింది ఇక ట్రేడింగ్ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈరోజు ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వద్ద నిఫ్టీలో అయితే బయింగ్ యాక్టివిటీ కనపడింది ఇక్కడి నుంచి బై పొజిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పాయింట్లు పైగా ర్యాలీ అయితే కనపడింది ఈరోజు నిఫ్టీ వచ్చేసి ఫార్టీ వన్ పాయింట్ల పాజిటివ్లో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వద్ద క్లోజ్ అయింది సెన్సెక్స్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ల పాజిటివ్లో ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ వద్ద క్లోజ్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ల నెగిటివ్లో థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వద్ద క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ ఐటీ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ల పాజిటివ్లో ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ వద్ద క్లోజ్ అయింది బిఎస్సి స్మాల్ క్యాప్ వచ్చేసి సిక్స్టీ టూ పాయింట్ల పాజిటివ్లో ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ వద్ద క్లోజ్ అయింది ఇప్పుడు మనము నిఫ్టీలో రేపటి ట్రేడింగ్ కోసం సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని డ్రా చేయడానికి ట్రై చేద్దాము నిఫ్టీలో మనం రేపటి ట్రేడింగ్ కోసం సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని ట్రెండ్ ట్రైన్ డ్రా చేసుకున్నాము ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ జోను ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ దగ్గర నుంచి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఈ రేంజ్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే నిఫ్టీకి కనపడుతుంది ఈ జోన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కాన్సల్టేషన్ జరిగితే కనుక ఈజీగా రేపు అప్ సైడ్కి నిఫ్టీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా నిఫ్టీ రేపు ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ ఏరియాలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రైస్ రిజెక్షన్ కనుక గమనించినట్లయితే మరలా ఈ ఏరియా నుంచి అయితే ఫాలో అయ్యే అవకాశం గమనించవచ్చు నిఫ్టీ రేపు కనుక గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవనంత వరకు మనం ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వరకు ట్రేడ్ జోన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ జోన్లు రేపు నిఫ్టీ బ్రేక్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ జోన్లు కనుక నిఫ్టీ బ్రేక్ చేస్తే క్రింద ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే కిందకు ఫాలో అవుతుంది సరాసరి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్కి అలా కాకుండా ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటే పైకి వచ్చినప్పుడు మరలా ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వద్ద ఒక రెసిస్టెన్స్ని అయితే ఫేస్
బ్రేక్ చేయనంత వరకు మనం నిఫ్టీని పాజిటివ్లోనే చూడవచ్చు ఒకవేళ ఈ ట్రెండ్ లైన్ కనుక బ్రేక్ చేసి కిందకు వస్తే సరాసరి నిఫ్టీ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వద్ద ఒక సపోర్ట్ని అయితే తీసుకుంటుంది ఇక్కడి నుంచి నిఫ్టీ ఫుల్ బ్యాక్ అయితే అవుతుంది ఇక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ గనక గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే అక్కడి నుంచి సరాసరి నిఫ్టీ సిక్స్టీన్ థౌజండే టార్గెట్ అక్కడ కొంచెం ఫుల్ బ్యాక్ తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది ఫైనల్గా మరలా తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వద్ద మరలా ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇక నిఫ్టీ అనేది అప్ సైడ్ మూమెంట్ పాజిటివ్ మూమెంటంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్రేడ్ ఐడియాని డిస్కస్ చేద్దాము ట్రేడ్ ఐడియా వచ్చేసి ఫస్ట్ ట్రేడ్ ఐడియా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయితే ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేసి నిఫ్టీ గ్యాప్ డౌన్ కనుక ఓపెన్ అయితే సరాసరి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వద్ద అయితే నేను మంచి సపోర్ట్ని అయితే గమనిస్తున్నాను ఈ ఏరియాలో సపోర్ట్ తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి నిఫ్టీ అప్ సైడ్కి తిరిగి పొజిషన్ మార్చుకునే అవకాశం కనబడుతుంది సెకండ్ గ్యాప్ అప్ నిఫ్టీ గనక రేపు గ్యాప్ అప్ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ బిలో గనక గ్యాప్ అప్ అయితే సరాసరి ఇక్కడ ఫుల్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి అయితే డౌన్ సైడ్ కి రావడానికి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ గనక కన్సల్టేషన్ జరిగి ట్రేడ్ అవుతా ఉన్నట్లయితే ఈ ట్రెండ్ లైన్ సపోర్టు ఉన్నంత వరకు నిఫ్టీ అయితే అప్ సైడ్కే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఈ ట్రెండ్ లైన్ కనుక బ్రేక్ అయిన పక్షంలోనే మనము డౌన్ సైడ్ ట్రేడ్ని అయితే చూడవలసి ఉంటుంది నెంబర్ త్రీ ఇక నిఫ్టీ రేపు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టెన్ అబౌవ్ గనక గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిన పక్షంలో తిరిగి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వద్ద స్మాల్ ఫుల్ బ్యాక్ అయితే తీసుకుని ఒక సపోర్ట్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి అయితే అప్ సైడ్కి ఈజీగా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అయితే టచ్ చేసే అవకాశాలు రేపు మార్కెట్లో కనబడుతుంది ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ ఐడియాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఏ ఏరియాలో ట్రేడ్ని మనం తీసుకోవచ్చు ఏ జోన్లో ట్రేడింగ్ జోన్లుగా మనకు కనబడుతున్నది ఒకసారి ప్రొడక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వద్ద స్ట్రాంగ్ జోన్ అయితే ఉంది ఈ జోన్లో మనకి బై సైడ్ సెల్ సైడ్ ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అయితే దీనిలో కనబడుతున్నాయి రేపు నిఫ్టీ గనక ఈ ఏరియా గనక వచ్చినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ ఏరియాలో బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్ సైడ్కి ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతున్నట్లయితే కింద నుంచి వచ్చినప్పుడు పైకి నిఫ్టీ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వద్ద అయితే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ తీసుకోవాలి ఈ ఏరియాలో మనకి ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా రేపు ట్రేడ్ అనేది నిఫ్టీలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి బ్రేక్ అయ్యి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ బ్రేక్ అయ్యి అప్ సైడ్కి వెళితే వెంటనే మనం బై సైడ్ ట్రేడ్లో తీసుకోకూడదు ఒకసారి ఫుల్ బ్యాక్ అయ్యి మరలా రీటెస్ట్ చేయనియాలి అక్కడ మాత్రం మనము బైలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి ఒకవేళ మనకు ఆ ఛాన్స్ నిఫ్టీ ఇవ్వకపోయినా మనం ట్రేడ్ని ఈజీగా అవాయిడ్ చేసేయాలి ఇక క్రింద చూసిన పక్షంలో ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ అయితే నాకు బై జోన్ కింద కనపడుతుంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నిఫ్టీలో నేను బయింగ్ యాక్టివిటీని అయితే ఉండటానికి ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ జోన్ను బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేసిన పక్షంలో ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నేనైతే ట్రేడ్ని అయితే వెంటనే తీసుకుంటానికి ట్రై చేయను ఈ జోన్ని బ్రేక్ చేసి నిఫ్టీ కిందకు వెళ్ళేంత వరకు అయితే నేను వెయిట్ చేస్తాను ట్రేడ్ అయితే తీసుకుంటానికి వెంటనే నేను ప్రయత్నించను ఈ జోన్ బ్రేక్ చేసేంత వరకు మనం వెయిట్ చేసిన పక్షంలో ఇక్కడ మంచి సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ అయితే మనకు ఉంటుంది చాలా ఈజీ ఫాల్ ఈ జోన్ గనక నిఫ్టీ క్రాస్ చేసి డౌన్ సైడ్ గనక వస్తే ఇక్కడ చాలా ఈజీ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ల వరకు ఫాల్ జరిగే అవకాశం ఉంది రేపు నిఫ్టీ ఎక్కువ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఉంటుంది అనేది మనం ఊహించుకోవచ్చు ఈ ఏరియాకు వచ్చినా కూడా నిఫ్టీ అప్ సైడ్ని అయితే ట్రై చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వద్ద నేను బై పొజిషన్ కనుక తీసుకుంటే నా యొక్క స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నాకు థర్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అయితే నేను ఊహించుకుంటాను రేపు ట్రేడ్కి ఇక్కడ బై పొజిషన్ కనుక తీసుకుంటే అలాగే ఇక్కడి నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టార్గెట్ దాదాపుగా హండ్రెడ్ పాయింట్ల టార్గెట్ అయితే నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను అలాగే ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైంటీ వద్ద సెల్ పొజిషన్ కనుక తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నా స్టాప్ లాస్ ఇక్కడి నుంచి క్రిందకి ఎయిటీ
నిఫ్టీ మరియు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ని ట్రేడ్ ఐడియాలని ప్రొడక్ట్ చేయడానికి డిస్కషన్ అయితే చేస్తున్నాము ఇలా తర్వాత రోజు కోసం మనం ట్రేడ్ ప్లాన్ అనేది తర్వాత రోజు మనం ఈజీగా ట్రేడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడ ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వరకు స్టాప్ లాస్ ని మనం పెట్టుకోవాలనేది ఈ ట్రేడ్ ఐడియాలని చేసుకోవటం వల్ల మనకు ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుంది ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ని ఫాలో అవుతున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ అయితే ప్రతిరోజు ఉంటాయి ఒకవేళ మనం ట్రేడ్ తీసుకున్న తర్వాత అనుకున్న డైరెక్షన్ లో కాకుండా రివర్స్ లో గనక ట్రేడ్ వెళ్తున్నట్లయితే అక్కడి నుంచి పొజిషన్ ఎంత దూరంలో ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఎలా మారలా తిరిగి రివర్స్ పొజిషన్ తీసుకోవాలనేది కూడా మనం ఈ ట్రేడ్ ఐడియాలను ప్రొడక్ట్ చేయడం వల్ల వీలు పడుతుంది మన రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ రేషియో ను ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ వచ్చినట్లయితే ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ మనం ప్రాఫిట్ గానే క్లోజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో రేపటి కోసం ట్రేడ్ ఐడియాలని అలాగే సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ని ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము రేపటి మూమెంట్ అయితే ప్రొడక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏరియాకి ఈ రోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఫేస్ అయింది రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ తిరిగి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కి వచ్చినప్పుడు అయితే కన్సల్టేషన్ కనుక జరిగినట్లయితే కన్సల్టేషన్ జోన్ కింద మారినట్లయితే ఈ ఈ ఏరియా ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ సైడ్ మూవ్మెంట్ అయితే వస్తుంది ఇది బ్రేక్ అయినప్పుడు ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయితే గనక ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ సైడ్ మూవ్మెంట్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఈజీగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వరకు అయితే అప్ సైడ్ వెళ్లే అవకాశం ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒకవేళ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఈ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ అయితే స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఇది ఈజీగా ఈ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అయితే దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక డౌన్ సైడ్ క్రిందకు వచ్చినప్పుడు రేపు ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వద్ద ఒక సపోర్ట్ అయితే నాకు కనబడుతుంది ఈ ఏరియాలో ఒక సపోర్ట్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఈ జోన్ ని బ్రేక్ చేయాలంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ని అయితే బ్రేక్ చేసి కిందకు వెళ్ళాలి అప్పుడు మాత్రమే ఇది డౌన్ సైడ్ లోకి వెళ్తుంది ఓవరాల్ గా ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ల రేంజ్ అనేది రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఒక క్రూషల్ ఏరియా ఉంటుంది రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక మంచి మొమెంటం రావాలంటే అప్ సైడ్ కానీ డౌన్ సైడ్ కానీ బ్రేక్ చేయాలి ఒకవేళ ఈ రెండు జోన్ ని బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్రేక్ చేయలేకపోతే మధ్యలోనే రేంజ్ బౌండ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే నాకు కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో రేపటి కోసం ఒక స్మాల్ ట్రెండ్ లైన్ అయితే డ్రా చేసుకున్నాము ఈ స్మాల్ ట్రెండ్ లైన్ కనుక ఉన్నంత వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పాజిటివ్ మూమెంటే వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే అప్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఏరియాలో ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేసినా కానీ తిరిగి కిందకు వచ్చినప్పుడు ఈ ట్రెండ్ లైన్ అయితే సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఈ ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ ద్వారానే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే అప్ సైడ్ మూవ్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు రేపు మార్కెట్ లో కనబడుతున్నాయి ఇక ట్రేడింగ్ జోన్ ను ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇది ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక బైంగ్ జోన్ కింద మారే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నుంచి బై పొజిషన్ తీసుకున్నట్లయితే బిలో వచ్చేసి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అనేది ఒక స్టాప్ లాస్ ఈ ఏరియాలో స్టాప్ లాస్ అలాగే ఈ ట్రెండ్ లైన్ దిగువన మనం స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ట్రెండ్ లైన్ దిగువనకైతే నేను నా స్టాప్ లాస్ ని ఊహించుకుంటున్నాను ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ అబౌవ్ కనుక నేను బై పొజిషన్ తీసుకుంటే క్రిందకి వచ్చినప్పుడు ఈ ట్రెండ్ లైన్ నా యొక్క స్టాప్ లాస్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ కనుక బ్రేక్ చేసి కిందకు వెళ్తే నేను ఆ స్టాప్ లాస్ ని అయితే క్లోజ్ చేసుకొని ఎగ్జిట్ అవుతాను ఇక ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వద్ద కూడా నాకు ఒక మంచి బయింగ్ జోన్ కింద కనబడుతుంది ఈ ఏరియాలో నేను బయింగ్ పొజిషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి అప్ సైడ్ అయితే మరలా ర్యాలీ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఒక మంచి సపోర్ట్ క్యాండిల్ ద్వారా అయితే నేను బై పొజిషన్ అయితే తీసుకుంటాను ఇక్కడ నాకు సపోర్ట్ కనుక దొరకపోయినట్లయితే ఈ కిందకు వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ నేనైతే ట్రేడ్ ని అవాయిడ్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను ఏ విధమైన ట్రేడ్ ని అయితే తీసుకుంటానికి ట్రై చేయను నాకు ఇక్కడ మంచి సపోర్ట్ కనపడినప్పుడు మాత్రమే సపోర్ట్ క్యాండిల్ కనపడితేనే నేను బై పొజిషన్ లోకి ఎంటర్ అవుతాను లేకపోతే ఈ జోన్ బ్రేక్ అయ్యి
ట్రేడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అలా కాకుండా ఈ ఏరియాలో కన్సల్టేషన్ జరుగుతున్నట్లయితే నేను ట్రేడ్ ని అవాయిడ్ చేస్తాను ఈ బ్రేకింగ్ కోసం అయితే నేను వెయిట్ చేస్తాను ఇక ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా నాకు ఒక సెల్లింగ్ జోన్ కింద కనబడుతుంది రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక ఓపెన్ అయిన తర్వాత గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యి క్రిందకు వచ్చి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని పైకి వచ్చినప్పుడు ఈ జోన్ కు వచ్చిన తర్వాత తిరిగి నేనైతే సెల్లింగ్ యాక్టివిటీ లోకి వెళ్ళడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను ఇక ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర నేను బై పొజిషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడి నుంచి నా టార్గెట్ వచ్చేసి ఈ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అబోవ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి నా స్టాప్ లాస్ ని అయితే మార్చుకుంటూ వెళ్తాను అలాగే ఎంట్రీ అప్పుడు ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ బిలో అయితే నేను స్టాప్ లాస్ ని అయితే ఉంచుకుంటాను ఓవరాల్ గా రేపు వచ్చేసి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్య ఎక్కువగా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనబడుతున్నాయి ఇది ఒక రేంజ్ బౌండ్ కింద మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ రేంజ్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గనక బ్రేక్ చేసి పైకి వచ్చిన పక్షంలో మనం బయింగ్ యాక్టివిటీ తీసుకోవాలి అలాగే మూవ్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఈ క్రిందకి డౌన్ సైడ్కి వస్తే ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ బిలో గనక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రై చేసినా కూడా మనకి ఎక్కువ ఫాల్ కనపడుతుంది తద్వారా మనం సెల్లింగ్ యాక్టివిటీలోకి ఈజీగా ఎంట్రీ అవ్వచ్చు ఈ మధ్య జోన్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ జోన్ లో అయితే మనం ఆజి చూసి ట్రేడ్ నైతే తీసుకోవాలి వీలైతే ఈ ఏరియాలో ట్రేడ్ నైతే అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇక ఈ రోజు మార్కెట్ లో టాప్ గెయినర్స్ అండ్ టాప్ లోజర్ గురించి మాట్లాడదాము టాప్ గెయినర్స్ వచ్చేసి ఎంపాసిస్ 8.42% పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ గెయిన్ తో టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వద్ద క్లోజ్ అయింది మైనిటరీ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అయింది విప్రో వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో వద్ద క్లోజ్ అయింది కోఫరేజ్ లిమిటెడ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో వద్ద క్లోజ్ అయింది ఎల్ఎన్టి ఇన్ఫోటెక్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అయింది ఇక టాప్ క్లోజర్స్ లో ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ తో టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అయింది యూపీఎల్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాస్ తో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అయింది జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా వచ్చేసి ఈ రోజు కూడా వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ లాస్ తో థర్టీ వన్ పాయింట్ వన్ జీరో వద్ద క్లోజ్ అయింది మహానగర్ గ్యాస్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ తో వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అయింది మారుతి సుజుకి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ లాస్ తో సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అయింది ఇక ఈ అనాలిసిస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని తప్పక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అనాలిసిస్ వీడియోలను మీరు డైలీ పొందాలంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరొక మంచి అనాలిసిస్ వీడియోతో మరలా కలుద్దాం బాయ్ ఫ్రెండ్స్